കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഈ ഒരു സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജസ് അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെയും എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി ഡെയിലി വരാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കാത്തോട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് അതും ഏതൊക്കെ കോളേജസിൽ എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ കാത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്ന ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഹെൽത്ത് കെയറിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോഴ്സുകളാണ് ഈ ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലസ് ടു പാസ് ആയിരിക്കണം പ്ലസ് ടുവിൽ ബയോളജി സയൻസിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വരുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കോളേജിലാണ് ഇതിനുള്ള സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീന് വഴി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതെന്ന് പറയാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി അതായത് കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് കേരള നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത എൽ പി എസ് ആർ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസിന് വേണ്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വർഷത്തെ ലിസ്റ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്ര പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ കോളേജിലാണ് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചൊരു ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് കേരളം ഈ ഒരു അക്കാഡമിക്കലും വന്നിട്ട് സീറ്റ് അവൈലബിൾ അവൈലബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വന്നേക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുവാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് ലിസ്റ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെയിമുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കോഴ്സ് കോഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് എത്രത്തോളം അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ആണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ടോട്ടൽ സീറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കേരളത്തിലാത്ത അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം എൽ ടി ആണ് ഓക്കെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് കോളേജസ് ആണ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഓക്കെ പത്ത് കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്ര മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് അവിടെ വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് സീറ്റാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് ആലപ്പുഴയിൽ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് സീറ്റും കോട്ടയത്ത് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് സീറ്റും എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് മുപ്പത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പതിനഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് മുപ്പത് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ണൂർ പര്യാപുരത്ത് വന്നിട്ട് മുപ്പത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബിൽ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയദർശിനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് തിരുവനന്തപുരം അവിടെ എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അവിടെ വന്നിട്ട് പതിനാറ് സീറ്റ് എസ് ടിക്കും നാല് സീറ്റും എസ് ടിക്കും ആണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഇരുപത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്താമത് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂരിൽ വന്നിട്ട് മുപ്പത് സീറ്റാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് ഡി എം എൽ ടിക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള അതായത്
ആണുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അമല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് സീറ്റും ബേബി മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഫാലിഡ് സയൻസ് കോഴിക്കോട് കൊണ്ട് ഏഴ് സീറ്റാണ് അവൈലബിളിറ്റി ഉള്ളത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഒപ്താൽമിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് അതിൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജാണ് നമുക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് അഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആലപ്പുഴയിൽ വന്ന് അഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയത്ത് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് പത്ത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിയ പ്രിയദർശിൻ സോറി പ്രിയദർശിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസ് സയൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് എസ് സിക്ക് പതിനാറ് സീറ്റും എസ് ടിക്ക് നാല് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ വരുന്ന അതിനകത്ത് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജസ് ഉള്ളത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് മെരിറ്റ് സീറ്റാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റാണ് എത്രത്തോളം മൊത്തം സീറ്റാണെന്ന് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് അതായത് ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഒപ്താൽ ഒപ്താൽമിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വന്നിട്ട് മൊത്തം പത്ത് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് ആണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡേറ്റർ ആൻഡ് അനസ്തേഷ്യ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ് ഇതിന് വന്നിട്ട് മൊത്തം ഏഴ് ആ ഏഴ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായത് അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോളേജസുകളുടെ ലിസ്റ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണിത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് അവിടെ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് സീറ്റുണ്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ വന്നിട്ട് പത്ത് സീറ്റുണ്ട് കോട്ടയത്ത് വന്നിട്ട് പത്ത് സീറ്റുണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് പതിനഞ്ച് സീറ്റ് എറണാകുളം പത്ത് സീറ്റ് പിന്നെ വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ണൂർ പരിയോര മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ആണുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജ് അതായത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ് ആൻഡ് അനസ്തേഷ്യ ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടി പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് മൊത്തം നമുക്ക് പതിനാറ് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് ആണ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ടൈം ഒരുപാട് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വരുന്ന കോഴ്സ് ആണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കാർഡിയ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ് ഇത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരൊറ്റ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ണൂർ പര്യാവരണ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് മൊത്തം വരുന്ന പതിനഞ്ച് സി വിക്ക് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ഡിപ്ലോമ സി വിക്ക് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് നാല് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലാണ് ഡിപ്ലോമ കാർഡ് വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി ഉള്ളത് കോഴ്സ് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് എത്രത്തോളം മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയുണ്ട് എത്രത്തോളം ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പോസ് ആയിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ന്യൂറോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ന്യൂറോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഇത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് വൈസ് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം നമുക്ക് നാല് മെഡിക്കൽ കോളേജസിലാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എട്ട് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് കോട്ടയത്ത് വന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ന്യൂറോ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് മൊത്തം ആറ് കോളേജസ് ആണ് ഉള്ളത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡയലിസ് ടെക്നോളജിയാണ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് അതും അതിനകത്ത് വരുന്
മണ്ണൂർ എടപ്പാടി മലപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് അഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയ്യോ പത്ത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഗവൺമെൻറ്റിനും അഞ്ചെണ്ണം പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വൈസും ആണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജെൻറൽ മെഷീൻ്റെ കോഴ്സും മറ്റ് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന കോഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എൻഡോസ്കോപ്പി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഇതിന് വന്നിട്ട് സീറ്റ് അബിലിറ്റി നോക്കുവാണ് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വൈസ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് വൈസ് രണ്ട് കോളേജസ് മാത്രമാണ് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് നാലെണ്ണം ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജും നാലെണ്ണം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസും കോളേജസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് നികുതി സേനത്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെന്തൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിന് വന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് കോളേജിലാണ് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പത്ത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ദന്തൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് വന്ന് പത്ത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസും കോളേജസിൽ വന്നിട്ട് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ദന്തൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂം അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന് പുഷ്ബേരി കോളേജ് ഓഫ് ദന്തൽ സയൻസ് അവിടെ വന്നിട്ട് തിരുവല്ലയിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ച് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റിയാണ് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് ഉള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം പ്രൈവറ്റ് വൈസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം പത്ത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ വരുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ റെസ്പിറേറ്ററി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഇതിന് വന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് നാല് സീറ്റ് മാത്രമാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് വേറെ കോളേജസിലൊന്നും തന്നെ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ വരുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസിയാണ് നല്ല കോഴ്സാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി അതിനകത്ത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് വൈസ് മൊത്തം അഞ്ച് കോളേജസിലാണ് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് ഇരുപത് സീറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആലപ്പുഴയിൽ വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് സീറ്റുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയത്ത് വന്നിട്ട് മുപ്പത് സീറ്റുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് അൻപത് സീറ്റുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയദർശിനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാരാമെഡിക്കൽ സയൻസിൽ വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് സീറ്റുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റ് എസ് സിക്കും എസ് ടി ക്ക് വന്നിട്ട് എട്ട് സീറ്റുമാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസും കോളേജസ് ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമ ഫാർമസിക്ക് മൊത്തം ഇരുപത് സോറി മുപ്പത്തൊന്ന് കോളേജസ് പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസും കോളേജസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കോളേജസ് ഉള്ളത് അൽഷിഫ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന കോളേജസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് മൊത്തം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മതി ഇത്രയും വായിക്കുന്ന ടൈം ഒരുപാടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചൊരു കോഴ്സാണ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ കോഴ്സിനെ പറ്റി ഗവൺമെൻറ് വൈസ് വരുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിലാണ് ഈ ഒരു സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് മെഡി വന്നിട്ട് മുപ്പത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് മുപ്പത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ പാരാ പാരാമെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാലക്കാട് വന്നിട്ട് മുപ്പത് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം പതിനാറ് കോളേജസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം പോസ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ കോളേജസിൽ എവിടെയൊക്കെ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റും വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ ലിസ്റ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വരുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഇതിന് വന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ് വൈസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത് മൂന്ന് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ വന്ന ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് അവിടെ വന്ന
ലിസ്റ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അപ്രൂവ്ഡ് കോളേജസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അക്കാഡമിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അക്കാഡമിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അത് ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ സീറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഇതുവരെ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പറ്റി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പലർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് എൽ ബി എസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളത് എൽ ബി എസിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷ